chapter 3 scoping introduction scope scope அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அது வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணணும்னா விசிபிலிட்டியை ரெஃபர் பண்ணணும் எதோட விசிபிலிட்டின்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேரியபிள்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வேரியபிள்ஸ் பேராமீட்டர் ஃபங்க்ஷனோட விசிபிலிட்டியை தான் என்ன செய்யும் ரெஃபர் பண்ணும் என்னென்னா எங்கேருந்து ரெஃபர் பண்ணால் ஒன் பார்ட் ஆஃப் ப்ரோம்லேருந்து அனதர் பார்ட் ஆஃப் தி சேம் ப்ரோமில் அதோட விசிபிலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்போ ஸ்கோப்னு சொன்னோம்னா வேரியபிள்ஸ் பேராமீட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸோட விசிபிலிட்டி ஒரு பார்ட் ஆஃப் ப்ரோம்லேருந்து அனதர் பார்ட்டில் ஆஃப் சேம் ப்ரோமில் அனதர் பார்ட்டில் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லுறது தான் என்னது ஸ்கோப் ஸ்கோப்புங்கிறது விசிபிலிட்டி எதோட விசிபிலிட்டி வேரியபிள்ஸ் பேராமீட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸோட விசிபிலிட்டி ஒரு பார்ட் ஆஃப் ப்ரோமில் அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் பர்டிகுலர் பேராமீட்டர் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி விசிபிளாக இருக்கு இன்னொரு பார்ட்டில் எப்படி விசிபிளாக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கறது தான் ஸ்கோப் இப்போ இந்த இதை வந்து அதர் வேர்ட்ஸில் சொன்னோம்னா வேறு வேர்ட்ஸில் சொன்னோம்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் ப்ரோமில் எதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுதுங்கிறது தான் ஸ்கோப் இப்போ ஒரு வேரியபிளை டெக்லேர் பண்ணோம்னாலே அது என்ன தான் இருக்கும் குளோபல் ஸ்கோப்பில் தான் இருக்கும் குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருந்தால் அந்த ப வேரியபிளை எந்த இடத்துல என்னாலும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல பேடிஸ் வந்து லிமிட் பண்ணுறது தான் குளோபல் ஆக்சஸ் இல்லாமல் லிமிட் பண்ணுறது தான் பர்டிகுலர் வேரியபிளுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் டெஃபினேஷன் அதாவது இந்த இடத்துல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிங்கிள் டெஃபினேஷனுக்குள்ளே லிமிட் பண்ணுறது தான் என்னது ஒரு குட் பேட்டிஸ் அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள உள்ள சேஞ்சஸ் வந்து வெளியே என்ன ஆகாது சே அஃபெக்ட் ஆகாது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே லிமிட் பண்ணுறோம்னா ஒரு சிங்கிள் டெஃபினேஷனுக்குள்ள என்ன செஞ்சிட்டோம் லிமிட் பண்ணிட்டோம் வேரியபிளோட ஸ்கோப்பை அப்போ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே சேஞ்ச் நடந்ததுன்னா அது ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே என்ன செய்யாது அவுட்சைடில் சேஞ்ச் அது அது சேஞ்சை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது அதனால் ஃபங்க்ஷனோட இதுலேருந்து கால் பண்ணுறது அன்எக்ஸ்பெக்டட் வேயாக பிஹேவ் பண்ணுறத நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் குறைக்க முடியும் அதை வேரியபிள்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது வந்து என்ன சொல்லலாம் வேரியபிள்ஸ் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம் அல்லது ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அல்லது பாயிண்டஸ்ன்னு சொல்லலாம் வேரியபிள்ஸை வந்து அட்ரஸ் அல்லது ரெஃபரன்ஸ் அல்லது பாயிண்டஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மெமரியோட அட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஆப்ஜெக்டோட மெமரியில் உள்ள ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஆப்ஜெக்டில் உள்ள மெமரிக்கு உள்ள பாயிண்டஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போது கோலன் ஈக்குவல் டு வச்சு அசைன் பண்ணோம்னா என்ன செய்கிறோம் அசைனிங்கை வேரியபிள் டு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு என்ன செய்கிறோம் அசைன் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அசைன் பண்ணுறோன்னா மேப் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அதை கூட பைண்ட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அது கூட பைண்ட் பண்ணுறோம் மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸை என்ன செய்யலாம் சேம் இன்ஸ்டன்ஸை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் மேப் பண்ண முடியும் ப்ரோமிங் லாங்குவேஜில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஈக்குவல் டு சைன் யூஸ் பண்ணுவோம் மேப் பண்ணுறதுக்கு வேரியபிளையும் ஆப்ஜெக்டையும் மேப் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் டு சைன் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோமிங் லாங்குவேஜில் இப்போ ப்ரோமிங் லாங்குவேஜில் வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த மேப்பிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நேம் ஸ்பேஸஸில் வச்சு தான் என்ன செஞ்சுப்போம் நேம் ஸ்பேஸஸ் தான் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோம் இந்த நேம் ஸ்பேஸ் வந்து என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் வந்து மேப் பண்ணியிருக்கோங்கிறதுக்கு என்ன செய்யும் கண்டெய்னராக ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ இந்த மே நேம் ஸ்பேஸ் வந்து டிக்ஷனரி மாதிரி டிக்ஷனரியில் வந்து ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கிற மாதிரி இந்த இதில் நேம் ஸ்பேஸில் வந்து என்ன இருக்கும் மேப் பண்ணியிருக்கும் இந்த வேரியபிளை இது கூட மேப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கண்டெய்னராக இருக்கும் டிக்ஷனரி வந்து வேர்ட்ஸுக்கும் மீனிங்க்கும் ஒரு கண்டெய்னராக இருக்கிற ஃபன் மாதிரி நேம் ஸ்பேஸ் வந்து என்னென்ன வேரியபிள்ஸ்லாம் இந்த ப்ரோமில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறதுக்கு கண்டெய்னராக இருக்கும் இப்போ வேர்ட்ஸ் ஆர் மேப்டு வித் இட்ஸ் மீனிங் இன் டிக்ஷனரிஸ் இப்போ நேம்ஸ் ஆர் மேப்டு வித் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் நேமுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்னு என்ன செஞ்சுப்போம் ப்ரோமிங் லாங்குவேஜில் கொடுத்துப்போம் இப்போ நேமை சூஸ் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை என்ன செய்ய முடியும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி என்ன நேமில் சூஸ் பண்ணி அசைன் பண்ணி வச்சுக்கோமோ அந்த நேம்ஸை யூஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சுக்கலாம் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ இஸ் ஃபஸ்ட்டு மேப் டு தி இண்டிஜர் ஃபைவ் இப்போ இதில் ஏங்கிறது வேரியபிள் நேம் இண்டிஜர் ஃபைவ்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் தென் பி இஸ் செட்டி ஈக்குவல் டு ஏ மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் பி இஸ் செட்டி ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ பி வந்து என்ன செய்யுது நம் பவுண்ட் டு தி சேம் இண்டிஜர் அஸ் ஏ விச் இஸ் ஃபைவ் இப்போ என்ன எழுதி இருக்கோம்னா ஃபைவ் அந்த கோட் பார்த்தோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ ஒரு மேப்பிங் ஏங்கிறது ஃபைவை மேப் பண்ணும் தென் பி ஈக்குவல் டு ஏ பியும் ஃபைவை
B பழைய வெளியூரை தான் மேப் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஏ மட்டும்தான் இப்போ நியூ வெளியூரை மேப் ஆகும் அப்போ சேஞ்ச் வந்து ஏல மட்டும் தான் அக்கர் ஆகிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி வந்தது ஏ பி வந்து ஃபைவ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது இப்போ ஏ வந்து த்ரீயும் பி வந்து ஃபைவ் இப்போ நியூ மேப்பிங் வந்து இந்த மாடலில் இருக்கும் இப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்னா எந்த கோடுக்குள்ளே அது வந்து விசிபிளாக இருக்கோ அதுதான் எனது அந்த ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிளோட ஸ்கோப் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் எந்த ப்ரொஃபிக்ஸஸும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ வேரியபிள் ஸ்கோப் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ப்ளஸ் டிஸ்பு ஏ ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ இந்த வேல்யூ ஏயை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்ன செய்யும் எரர் இந்த ஏயை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த ஏயோட லைஃப் டைம் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிய வந்தேன் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு இந்த ஏ வந்து என்ன இருக்காது லைவாக இருக்காது டெட் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஏயோட வேல்யூ வந்து எதுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் டிஸ்புக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒர்க்காக இருந்தோம் இந்த ஏக்கு வேல்யூ இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஏக்கு வே ஒர்க்கு இருக்காது அப்போ லைஃப் டைம் ஆஃப் தி வேரியபிள் வந்து அந்த ப்ரொசீஜர் இருக்க தண்டியும் தான் அந்த ப்ரொசீஜர் எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த வேரியபிளோட லைஃப் டைம் இருக்காது அதனால் ஏஏ டிஸ்பிளே அவுட்புட்டுக்கு வெளியே இந்த டிஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே நம்ம ஏஐ ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா எரர் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் எல்இஜிபி ரூல் 